sasa tutakwenda kuangalia sehemu ya Zaburi ambayo inaweza ikawa ni ngumu kidogo kwetu ni zipo katika sehemu ya Zaburi ya manunguniko lakini ni kama manunguniko makali sana au inaonyesha hata hasira na chuki Zaburi ya kulipia kisasi ni kwamba umetendewa kitu na unataka yule mtu aliyokutendea yale mabaya na yapatwe na mabaya sababu kubwa ambayo imefanya zaburi kupendwa na watu katika historia ni kwamba tunajitambua kwa namna fulani na wale waandishi wanayoielezea ni hali ambayo inatugusa kwa sababu sisi wenyewe mara nyingi tumepitia katika mabaya labda tumeonewa labda tume tumefanyiwa mabaya wakati sisi wenyewe hatujafanya ubaya wowote labda tumepatwa na magumu na hatujui hata ilikotokea na watu wanaelezea hiyo na wanamwendea Mungu na hiyo inatuonyesha hata kwamba sisi tunaweza tukafanya vivyo hivyo na katika kuona kwamba Mungu kweli aliwasikia katika ombi zao hata sisi tunaweza tukamwelekea Mungu katika kutegemea na kutumaini kwamba Mungu kweli atatusikia na atatusaidia lakini wakati watu wametufanya mabaya na sisi wenyewe ni kama vile tunadai haki yetu tunadai kwamba hao waliofanya vile walipe sasa unaona walipe e, katika zaburi waandishi wakati mwingine lugha wanayoitumia inaweza katushitua kwa sababu ni kali sana wanadai vitu ambayo hata sisi tunaposoma ni kama vile inatushitua na tunaweza kujisikia vibaya tukichukua kwa mfano e, zaburi ya 137 mstari wa saba hadi tisa. kuna sehemu inasema hivi kupondwa vichwa vya watoto wao kwenye mwamba wefikiria mwenyewe pia picha wewe ipata hapa kichwani wefikiria mwenyewe hiyo ni kweli kitu ambaye ni mtu wa Mungu anaweza aka akasema aka, akataka kweli si mbaya mno mimi ninaposoma sehemu kama hizo yani ah, yani najisikia vibaya kwa sababu kweli ninajua kwamba kuna watu kweli wako tayari kufanya hivyo na nafikiri hiyo ndio ubaya wenyewe kwa sababu kitu ambayo ni, ni kitu ambayo haitaweza kufanyika lakini tunajua hivi vina, inafanyika lakini haifanyiki na watu wazuri si watu wazuri wanaotaka hayo hao ni watu wabaya aliandika hiyo zaburi analia juu ya mateso ambayo imewapata wana wa Israeli wamechukuliwa mateka wamepelekwa Babeli Yerusalemu imeharibiwa taifa lao E, wametaifishwa na watu wa Edomu. E, yaani tuseme mambo yote yameharibika vibaya sana na huyu jamaa sasa anajisikia vibaya kweli. Anapo anapoeleza jua hayo. Unajua sijui kama imewahi kutokea kwako. Mimi wakati nimechukia kitu fulani saa nyingine ninaweza nikatamka kitu watu wanaonifahamu wanajua ninaweza nikatamka kitu ambayo kwa kweli ukiniuliza wakati nimetulia kidogo nisingeweza hata kufikiria kusema vile nimeongezea kwa sababu ya ile ile hasira au ile hali zile hisia zimenifanya niongeze nitie chumvi ile hisia mpaka nikaelezea kitu ambayo kwa kweli hiyo isingefaa na inawezekana ndio maana tunakuta lugha ya namna hiyo eh, lakini pia ni njia moja ya kumtuika Mungu ule mzigo wako. Unajua kumweleza mtu au kumweleza Mungu juu ya kitu ambayo kina kinakubana kinakutia uchungu inakufungua pia inaondoa ule uchungu. Kuna kuna siri nyingi katika hiyo. E, kama unakaa na chuki juu ya mtu au kama unakaa na chuki fulani juu ya hali fulani na huongei na hata mtu yoyote ile chuki ni kama itavimba ita ndani yako mpaka itakapolipuka lakini ukielezea ukitoa inakusaidia labda tuseme kuijadili na kuiongea na inaweza 
ikaondoka kwa sababu umeruhusu itoke ndani yako na nafikiri hiyo inawezekana ni kazi moja wapo ya zaburi za jinsi hiyo watu wamepitia kama we umepitia katika vita au kama we umeonewa vibaya katika maisha yako nafikiri unaweza ukawaelewa hao watu jinsi wanavyojieleza kwa sababu ndio hisia ambazo zipo lakini wao wanafanya kitu gani wanamuelekea Mungu wanamwambia Mungu atoe haki wanasema Mungu nipe haki yangu hawaichukui madaraka ya ku, ku, kuleta hiyo haki au kuhukumu wao wenyewe wanamwachia Mungu na hiyo ni jambo ya Kikristo hiyo ni jambo la Kimungu ni kwamba tunapopitia katika mambo magumu tunapopata hisia ambayo au tunapoonewa tunampa Mungu madaraka ya kutoa hukumu sisi hatuendi kulipia kisasi tunamwachia yeye hiyo kazi ni yeye tunasema hukumu ni ya Mungu na mara nyingi tunahitaji kujifunza kweli hukumu ni ya Mungu lakini tuna ma, e, mazoea ya kukaa na kuhukumu hukumu katika maisha yetu hiyo ni njia moja ya, ku, ya kusaidia kuondoa yale mawazo mabaya ndani yetu na ku na kumwachia Mungu e, Tukisoma Biblia eh, sehemu zingine tunajua kwamba Yesu mwenyewe anasema kwamba eh, tuwapenda adui zetu eh, tusiwafanyie vibaya eh, tunaambiwa tuna tutende maneno ya upendo na zaburi za namna hii lugha yake kwa kweli hai haielekezi kwenye eh, kuwatendea vizuri lakini tukirudi katika historia tunaweza kuona kwamba utamaduni uliokuwepo mara nyingi kwa watu wengi ni kwamba damu ilidai damu ni kwamba kama mtu alimuua e, mtu mmoja katika jamaa zako ilibidi alipe kwa kuuawa unaelewa na ukitoka katika ufahamu huo mpaka ukaenda kwenye ufahamu wa kwamba huyu mtu badala ya kwenda kumuua mwenzake au kumjeruhi mwenzake au kufanyia vibaya huyu mwenzake anaelekeza ila hasira yake kwa Mungu na anampa Mungu ile kesi anamwomba Mungu ashughulikie. Unaona tofauti hiyo. Unatoka katika hali ya kwenda kushika madaraka mwenyewe na kumwachia Mungu madaraka. Kwa hiyo eh, anaposema kwamba anamchukia mtu au anapomtakia hayo magumu si kwamba anatenda dhambi isipokuwa ni njia moja ya kuacha ile hasira na kumkabidhi Mungu ila hali na kutegemea kwamba Mungu kweli ataweza kufanya e, e, kwa njia iliyo haki zaidi. Halafu sisi tukitumia neno chukia ni neno kali sana katika at least katika lugha ya Kiswahili. Lakini katika Kiebrania e, tafsiri yake inawezekana ikawa unashindwa naye. Yaani kumchukia mtu ni kwamba unashindwa naye au unakataa kuhusiana naye. La sivyo isinge kuwa hivyo tunasoma katika e, Biblia kwamba e, nafikiri Warumi tisa na mstari wa 13 e, nasema kwamba Mungu alimchukia Esau. Sasa kama kuchukia tafsiri yake moja kwa moja ni dhambi si, Mungu atakuwa ni mwenye dhambi kwa sababu inasema kwamba alimchukia Esau. Mimi leo asubuhi kwa kweli nilisoma, kwa hiyo nili, nilianza nilifikiria kidogo lakini hapa nimepata jibu yake vizuri. Eh, ni kwa sababu inaweza kawa na, na maana nyingine tofauti. Na hiyo hiyo ni nzuri tunaposoma Biblia, tunapokuwa na, na vifaa vile nimeongea nime juu ya kamusi na uh, vifaa kama hivyo. Neno ambayo labda tunahitaji kuiangalia ni neno kama hiyo. Inaweza kawa na maana nyingine tofauti kuliko ile tuliyozoea katika lugha yetu. Kwa hiyo eh, hizo zaburi za kulipia kisasi au hizi zaburi za chuki zinakuwa na, na, na kusudi fulani na zinakuwa na msada kwa wale eh, watu wa tuseme kama unahitaji ku, kuondoa kumkabidhi tuseme Mungu hasira yako ni njia moja ambayo inaweza kawa ilikuwa inatumika kwa njia hiyo. Ya, tunaendelea Tuende sasa katika kufafanua eh, zaburi tunafanyaje na kufafanua eh, zaburi kwa hiyo 
tuseme hivi kwanza maneno ya zaburi yanaweza kuwa maneno kutoka kwa Mungu kwetu kwa sababu ni mfano kwetu wakati tunapohitaji kujieleza mbele zake kwa hiyo ni, ni maneno ya Mungu kwa njia ya kwamba inatufundisha namna ya kuweza kuwasiliana na Mungu na inaweza katumika katika ibada e, kwa hiyo inawezekana ikawa ni ni kitu ambayo inaweza katumika katika ibada kwa mfano unaweza kawa na ibada ambayo unatumia zaburi kama msingi wa mtiliko wa ibada hiyo ni kitu ambayo kama wewe ni mchungaji unaweza kaifikiria e, na zaburi ambayo inaweza katumika na inaweza tuseme unaitumia kama vipengele vya ibada au vya mahubiri yako na unaelezea kitu fulani hiyo inaweza katumika lakini kwa sehemu kubwa inatusaidia katika kujieleza mbele za Mungu inatuonyesha kwamba tunaweza tukajieleza wazi mbele za Mungu zile hisia tulizonazo tunaweza tukasema moja kwa moja mimi nimeona kwamba kuna kuna mtindo fulani katika Ukristo ni kwamba tunapoongea na Mungu tunabadilika tunakuwa watakatifu mno e, lugha tunayotumia tunaibadilisha si kama ile ya mitaani e, tunaogopa kumwambia Mungu wazi jinsi tunavyohisi na mimi nafikiri zaburi inatuonyesha wazi kwamba hatuhitaji kufanya hivyo hata siku moja wewe unaweza kumweleza Mungu kwa sababu tuseme hivi ukimweleza ule ukweli wako au kijaribu kumficha hakuna tofauti maana yeye anajua ndani yako anajua kila wazo ulionayo anajua moyo wako ulivyo kwa hiyo huwezi kumficha kwa hiyo ni kumwambia hali ulionayo hali halisi ni kuwa mkweli zaidi kuliko kujaribu kuificha okay? na zaburi inatuonyesha vizuri sana vizuri sana kwamba Mungu anatukubali kwa njia hiyo uh, kama tulivyosema mwanzo saburi haina mafundisho kama vile kanuni za kufuata lakini inaonyesha mfano wa kufuata na pia kuna zaburi nyingi ambayo inatusaidia kukana kutafakari kazi na matendo ya Mungu na uumbaji wa Mungu e, katika maisha yetu kwa hiyo ni, ni kitu kizuri sana zaburi zingine zinaonyesha juu ya Uh, furaha na zinaweza zika, zikafahamika kama vile kuna aina fulani ya ya ahadi ya furaha na raha ya kila siku yani tuseme sherehe ya kila siku lakini sio hivyo Daudi ni mfano mzuri sana U, umesoma juu ya Daudi kama hujasoma sana juu ya Daudi jaribu kutafuta kusoma juu ya Daudi mfalme Daudi yeye alimshukuru Mungu kwa baraka alizopewa katika maisha yake. Lakini ukisoma juu ya Daudi na tabu aliyokuwa nayo ndani ya maisha yake, vita, kupingwa, yani ah, hata familia yake tu. Ndugu alikuwa ni mtu mwenye matatizo mengi sana katika maisha yake, lakini alimshukuru Mungu kwa mambo yote aliyomtendea na yeye alisema Mungu ndio raha yake. Unaona? Unaweza ukawa na raha yako ndani ya Mungu wakati uko katika shida. Kwa hiyo tunahitaji kufahamu ku... hiyo ni kitu ambayo tunahitaji kuielewa. Sio kwamba ni sherehe moja kwa moja, lakini ukiwa na Mungu ile furaha na kanda ni yako na inakuwa ni, ni kama balance nzuri ya maisha. Tunajifunza kwamba Mungu anastahili sifa zetu katika ila hali tulionayo. Hata wakati tunapitia katika shida, bali unastahili kumsifu Mungu kwa sababu yeye ni yeye na kwa sababu amewahi kukusaidia kwa sababu atakusaidia na kwa sababu mwisho utafika hata kwake kwa hiyo Mungu anastahili sifa katika kila hali na hiyo zaburi zinatufundisha hiyo ni sehemu ya zaburi sasa tunaendelea katika vitabu vya hikima ambayo ni haviko mbali sana na, na tuseme mtindo wa zaburi lakini ni, ni kikundi kingine cha vitabu kwa hiyo nadhani hayo ya zaburi na kuna kazi za kufanya na kila wakati unapo unapopitia eh, sehemu fulani katika hayo mafundisho angalia 
vizuri kama kuna kazi kuna wakati mwingine ni kama sasa ninakwambia kuna kazi za kufanya wakati mwingine sitasema inabidi wewe mwenyewe uende ukaangalie kuna kazi katika hiyo sehemu na kama ipo fanya hiyo kazi ukiona kwamba maelezo yake hayatoshi wasiliana na sisi na tutajaribu kukusaidia mpaka utajua namna ya kufanya hiyo kazi